Yes, this is our class 11. Today our topic is late, late in classes, continued. Uh, we have to see two types of related classes. Number one, defining relative clauses. Defining relative clauses. And number two, non defining relative clauses. Yes. Number one, <coughs> defining relative clauses. Number two, non-defining relative clauses. Now, defining relative clauses, they define things so that the message is clear. Yes, they define things so that the message is Clear. Yes. For example, the man is coming for tea. The man is coming for tea. The man is coming for tea. But here question arises. Who or which man? Which man? Yes. The man is coming for tea. Now, I will add plus karinge, add karinge. Who wrote this grammar book? Who wrote this grammar book? Who wrote this grammar book? Yes, I add karenge. So, in dono ko combine karega, karke kya milega? The man who wrote this grammar book. Who wrote this grammar book? Is coming for Tea. It's coming for tea. So, Jo Admi Admi Char Choi Kiri Arai. Kon Kon Sadmi. So, I am here cutting who wrote this grammar book. So, my face Kiri Hojati is defining related to Kalam. Ye define Kate things. Taki Jo Massage hai who Kiri Hojai. So, in me ham char karte hai, in me ham, ha, yaha ham relative pronoun that, jo hai, ye akshar istimal karte hai, often, is very often used, often used, akshar istimal karte hai, ha, ye jo that hai, yes, it can also follow, can also follow, it can say PT of Tahe, all, yes, none, yes, one or one, one or one, ya compound is this, is all I get compound with. Muslim, for example, body. So, body is an object. Anybody, we are Anybody, for example. Is it one? I have one or anyone. Is a compound. Kerega. So, Kyaega, for example, someone. Is it a thing? Is it a thing? Is it a compound? So, everything. Every. And is it a body, somebody, anybody, is it a little, little case of Aiga, few case of Aiga, or much case of Aiga, yeah, only case of Aiga. 
हियर तो क्या हो गया डिफाइनिंग रिलेट कलाज ये डिफाइन करती थी ताकि जो मसीज फ्लेयर हो जाए मिसाल के तौर पर द मैन इज कमिंग फॉर टी हु और व्हिच मैन अगर इसके साथ हम ऐड करेंगे हु रोड दिस ग्रामर बुक तो हाँ तो एक मैसेज क्लियर हो जाएगी तो पूरा सेंटेंस बनेगा द मैन हु रोड द ग्रामर बुक इज कमिंग फॉर टी इसे एक क्लियर हो गया यानी मैसेज क्लियर हो गई इसी तरह जो देट है रिलेटिव प्रोनाउन ये अक्सर तौर हम इस्तेमाल करते हैं हाँ लेकिन ये देट ये ऑल नान वन या जो कंपाउंड वर्ड्स मसलन एनी बॉडी कॉमन थिंग एवरी थिंग लिटल फ्यू मच ओनली के साथ भी आ सकता है हाउ फॉर एग्जाम्पल वोट एवरी थिंग वोट एवरी थिंग दैट मनी कैन बाय तो यहां आपने देखा ये दैट एवरीथिंग को फॉलो करता है इसी तरह हम क्या करते हैं वे ऑफन लीव आउट द रिलेटिव प्रोनाउन इफ इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क इन ए रिलेटिव कलाज क्या करते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन को हम छोड़ छोड़ते हैं अक्सर अगर ये ऑब्जेक्ट होगा वर्क का एक रिलेटिव कलाज में एग्जाम्पल इसी को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे अगर हम ये मतलब ये डेट ड्रॉप करेंगे तो हम इस पर लिखेंगे वी कैन वी वी वॉट वी वॉट एवरी थिंग वी वॉट एवरी थिंग मनी कैन बाई एम ओ एनी वाई मनी कैन बाई हाँ यहाँ डेट जो लगाना था वो हमने ड्रॉप किया या ओमिट किया अब इज देयर एनी थिंग इज देयर एनी थिंग दैट वी कैन डो ये दैट हम ड्रॉप कर सकते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन तो इस तरह बन गया इज देयर एनी थिंग वी कैन डू वी कैन शो यस जो रिमेम्बर कल ये याद रखना चाहिए जो कलाज विदाउट ए रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनको कहते हैं कंटेक्ट कलाज जो रिलेटिव कलाज विद आउट रिलेटिव प्रोनाउन तो हम उनको क्या कहते हैं कंटेक्ट कलाज कंटेक्ट कलाज लेट मी रिपीट फॉर यू टू पीपल रिलेटिव कलाज दे आर ऑफ टू टाइप डिफाइनिंग रिलेटिव कलाज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव कलाज जो डिफाइनिंग रिलेटिव कलाज वो डिफाइन करते हैं चीजों को ताकि जो मैसेज वो क्लियर हो जाए जैसे मैंने आपको समझाया मैन इज कमिंग फॉर टी विच मैन और हु मैं हूँ तो हम इसके साथ करते हैं हु रोड जिस ग्रामर बुक तो इस तरह सेंटेंस बन गया कंबाइन करके द मैन हु रोड जिस ग्रामर बुक इज कमिंग फॉर टी तो रिलेटिव प्रोनाउन जो डेट ये अक्सर इस्तेमाल होता है लेकिन ये डेट ये पीछे पीछे भी आ सकता है किसको ऑल मतलब ऑल डेट नॉन डेट वन या कंपाउंड बॉडी एनी बॉडी कॉमन डेट डेट इसी तरह इसको फॉलो कर तो मिसाल मैंने आपको याद दे दी वी ईट एवरी थिंग दैट मनी कैन बाय और हम इस तरह भी वी ईट एवरी थिंग मनी कैन बाय तो दैट हम ड्रॉप कर सकते हैं वी वांट एवरी थिंग मनी कैन बाय दैट मनी कैन बाय दैट हम ड्रॉप इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन डू तो क्या हम दैट ड्रॉप कर सकते हैं इज देयर एनीथिंग वी कैन तो जो रिलेटिव क्लास जिनमें रिलेटिव प्रोनाउन है उनको कंटेक्ट क्लास
Oh, now non defining related parameter. नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास आप जानते हैं ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं सब्जेक्ट के बारे में चाहे सब्जेक्ट नाउन होगा या नाउन साइंस होगा यस नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास दे गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट About the subject, चाहे noun होगा और या noun phrase होगा. Yes. हाँ. For example, my sister. My sister who works in China. Who works in China. Likes Bengali sweets. Likes Bengali sweets. Chawal. Ye jo who live works in China, you are extra informed. My sister likes Bengali sweets. It's a complete hai. Lekin ek extra information kya hai? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है हु वर्क्स इन चाइना ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है हाँ ये जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट ये नॉट नॉट इस्तेमाल इज नॉट यूज इन नॉन डिफाइनिंग कलाज इज नॉट यूज इन नॉन डिफाइनिंग यस नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव कलाज रिलेटिव कलाज उनमें हम इस्तेमाल नहीं करते हैं अब यहाँ हु जो है ये इस्तेमाल करते हैं फॉर पीपल पीपल जिनको हम लिखते हैं प्लस ह्यूमन और विच जो है ये इस्तेमाल करते हैं हम इंग्लिस के लिए अदर देन ह्यूमन तो ये हो गया माइनस ह्यूमन के लिए Yes. Oh. <coughs> For example, may get our missile of killing missile Majid, who is the captain of our team. Ha oh. lives lives at Yes. इसी तरह है दीचर आस नोटस नोटस विच विच वी ऑल विच वी ऑल फॉर्टी एट हाँ एक बात याद रखना चाहिए कि जो ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है उनमें कामाज जरूरी होते हैं द कामाज कामाज जो होते हैं कामा कामा इनमें जरूरी होते हैं इनमें नाउ क्योंकि ये सेपरेट करते हैं इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से अलग करते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज दिस इज माई डॉटर दिस इज माई डॉटर इसका नाम फॉर एग्जाम्पल सुमा है हाँ इज ए सॉफ्ट 
Ильяр инженер. Если мы должны сказать, что мы должны сказать, инженер. Шабаш, Хубаеи. Абжо нон-дефайнинг коллажи, хей, если мы должны сказать, Farmer writing के लिए non-defining कलाज इस्तेमाल करते हैं और speech में हम इस्तेमाल करते हैं shorter sentences जो हाँ information होते हैं उसको break up करते हैं for example writing के लिए हम लिखेंगे his wife Sara who works for the UN in, in India for a week हाँ तो हम अगर हम इसको speech में बोलेंगे तो हम लिखेंगे his wife namely Sara who is for a week in India she works for the UN फिर मैं बताऊंगा जो non-defined native collage वो extra information देते हैं subject के बारे में चाहे subject noun होगा है noun phrase Masla, for example my sister who works in China likes Diwali that so istemal nahi karte hain non defined native class mein who hum people ke liye istemal karte hain yani plus human ke liye aur thing he with him is not in mind human ke liye hum is istemal karte hain for example majid who is the captain of our team leaves the canada the teacher gave us notes which we all copy yahan which ne ye note hum which hum notes ke badle humne istemal kiya who hum ye wahan ha मजीद के बाद इस्तेमाल किया तो कामा दिया जे मस्त और एग्जांपल दिस इज माय डॉटर सुमा फिर कामा तो ये काफी अच्छी हुई ही आर जस्ट स्टूडेंट अब हम थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज से हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे हम दो सेंटेंसेस को मिला के एक को हम एक रिलेटिव क्लॉज बनाएंगे जैसे कि आपके एग्जाम में आता है आपके क्वेश्चन पेपर में आता है exercises combined the following combining the following sentences sentences changing changing one of them one of them into a relative class relative Class. For example, thus John has been sentenced to death. John has been sentenced to sentenced to death. He shot two bullets dead. He shot. Two girls there. Here, dear students. So, हम क्या करेंगे? इनको दो को combine करना. John. So, यहाँ who ये he उसके बाद लिखेंगे who who shot two girls dead. John who shot two girls dead huh? dead has been sentenced to death has been sentenced to death 
Yes, dear students. ये यहाँ दो सेंटेंस थे हमने उनको कंबाइन किया तो एक रिलेटिव क्लास बन गया नंबर टू दर्कर दर सपोर्ट टू दर्कर्स सपोर्ट टू दर्कर्स दियर वर्क वॉज फर्स्ट स्टैंडर्ड दियर work was sub standard yes aapko malum ho malum hai jo his ya dear ya it unko kis mein bola jata hai whose to yahan likhenge the manager support to the workers workers whose work was sub standard ah kisi tarah ek for example the fires caused by the fires caused by spread damage the fire caused wide spread damage the fire caused wide spread damage the fire caused wide spread damage they swept they swept they swept across much of southern europe across much of southern europe yes so the fire ye pehle le lenge hum to fir यहाँ इसके साथ जोड़ेंगे दे तो हम लिखेंगे दे के बदले विच क्योंकि ये नॉन ह्यूमन है प्लस के माइनस ह्यूमन द फायर विच स्वेप्रॉस माइच ऑफ southern southern europe it caused a wide spread damage caused wide spread damage yes is it a The U.S. president held a short press conference at the airport. He was besieged by reporters. Shabash, so can I make this correlate to class? Yes, dear students. The U.S. president. The U.S. president who held a short press conference at the airport was besieged by reporters. So here, this is a defining class. This is a non-defining class. Ban gaya. यहाँ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यस हिज कॉजिन इज ए हार्ड हेडेड मैन हिज कॉजिन लिव इन अमेरिका हिज कॉजिन हु लिव इन अमेरिका इज ए हार्ड हेडेड मैन लाइक वाइज सम मेन आर रिपेयरिंग द रोड दे वॉन्ट वाटर टू ड्रिंक सम मैन हु आर रिपेयरिंग द रोड वॉन्ट वाटर टू ड्रिंक स्टूडेंट्स आई सी लिटिंग है ना and hope you will try more exercises to make you more confident more competent